In the video, we will see fetal circulation. So, fetal circulation in the developing fetus, the colon is the same as the colon. 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 The colon is the same as the once you are in the uterine cavity, you are in the garba pai, you are in the colony. If you are in the colony, you are in the nutrients, you are in the oxygen, 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 அந்த umbilical vessels, அந்த umbilical artery, umbilical veins முளிமாதா இந்த கொலந்தைக்கு இந்த தேவையான essential nutrients and oxygen வந்து நம்மால குடுக்கு முடியும் சோ இதில் நமக்கு lungs தேவையான் பாத்தா நிச்சியிமா இதுக்கு lungs தேவைப்படாது இந்த coronary circulation அதாவு ஒரு fetal உடைய coronary circulation ஒரு fetus உடைய coronary circulation இக்கு lungs தேவைப்படாது once அது வெளிய வந்து செப்படினாத அதுக்கு உண்டான் அந்த lungs உடைய function வந்து தேவைப்படும் so oxygenated blood oxygenated blood placent வலிய umbilical vessels போய் umbilical vessels வந்து umbilical vein umbilical vein முளியமா நமக்கு whole body supply நமக்கு கடைக்குது so from the body bodyல் இருந்து வரக்குடி அந்த waste products அந்த waste on a blood என்ன பண்ணது பிடினா waste on a blood means என்ன deoxygenated blood Oxygen korai baru kuri anda blood. Oxygen yang lalu tu supply ayi, anda midi ayi kuri kuri oxygen yang edut itu baru kuri anda blood tu bandar pati kena. Amplikal arteries baliya, nama kita terapi plasma dah aku boleh. Ibu terapi plasma dah aku boleh boleh, anda amplikal arteries lalu kuri blood tu nuri oxygen ala bu 50 persen tu ada. But ana amplikal veins once plasma dah lapoi diffuse ayi, anda nutrients anda oxygen la edut itu, anda terapi Orang bagus supply pun orang kata pom bodoh, ada kem 80 persen je jauh oksigen orang, anda blood bandu pom bodoh. So itu placenta ni ada kuam, itu placenta, itu placenta orang bandu pati kita korai yang ini kubilai abdiing kerana ada satu pagi erg. Ini satu important orang satu structure sendiri korai yang ini kubilai, itu korai yang ini kubilai yang itu kerja abdi na, once ini umbilical arteries berdu lea. Indah 50 persen itu jauh oksigen atau blood itu edut itu baru kuri indah umbilical arteries mande indah kor ayah ni kubilai yaud pun connect tau. Amma akhiran itu baru kuri indah maternal blood vessels mande directa indah kolon dek indah fetus itu mande directa poga. Ini yang poga tu abdi na, umur lek arah hitch mande mismatch ayer kurat. Arah hitch grouping soltam le blood blood group mande mismatch ayer kurat dengan orang karan tu kaga. Maternal vessels mande umur lek indah orang Kolon dah ini orang ini blood vessels soalnya neer adia link aga. Apa ni neer adia link aga kuada apa ni? Na, aduk nado bola baru, nama kita diffuse aga kuri ya, baru structure beno. Anja diffuse aga kuri baru structure dah, kore ani kubilai. So, ini ambil ke large trees mande, tanor ini anja branch selan anja kore ani kubilai sila kudukon. Apa ni kudukon bodo, amma agtun dua barang kuri anja nutrients, anja diffuse itu oksigen allah enna panna apa ni? Na, ambil ke veins valia, ambil ke veins valia, thrombo whole body supply காக எடுத்துக்குட்டு போயிரும் 80% of oxygen ஓட அந்த oxygen அந்த nutrients ஓட umbilical veins வலியா so இது ஒரு schematic representation நான் குடுத்திருக்கிறேன் placenta அலருந்து umbilical veins வந்து மேல போது umbilical veins வந்து inferior வேணக்காவு வலியா right atria துக்கு போயி right atria துக்கு போது right ventricle போது அங்கிருந்து pulmonary artery போது lungs துக்கு போது அது right atria துக்கு left atria துக்கு வரும் left atria துக்கு left ventricle வரும் அங்கிருந்த ஐயாவுட்டாவலியா உங்களுக்கு கீட வருது உந்த normal circulation normal adultுக்கும் இதையைப் போலதா circulation இருக்கும் அனா fetusல வந்து ஒரு சின்ன சின்ன mild changes ஒரு special ஒரு structure மாரு அது என்னா ductus venosus அப்படியம்மாங்க நான் ஒரு schematicாது represent பணியிருக்கிறேன் இப்படி structures வந்து usual இப்படி இருக்காது நான் உன் வெளியை தெரியினுங்கள் இருக்காக இப்படி போட்டுருக்கிறேன் once இது liverல் enter ஆகும் போது ductus venosus இந்த umbilical vein வந்து உங்களுக்கு convert ஆயிரும் இப்போது இந்த ductus venosus வந்து liverக்கு கொஞ்ச 
மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபீரியர் வினக்க வழியை உங்களுக்கு ரைட் ஏற்றுறதுக்கு போயிடும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டக்டஸ் ஆர்டீரியோசஸ் இந்த பல்மொழி ஆட்ரியும் அயோர்டாவையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் டக்டஸ் ஆர்டீரியோசஸ் இது ரெண்டாவது ஸ்ட்ரக்சர் மூணாவது ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம் செகண்டம் இந்த செப்டம் செகண்டம் வந்து ரெண்டு ஏற்றியத்தையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு செப்டம் செப்டம் செகண்டம் இங்கே ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு செப்டம் இருக்கும் இதுதான் செப்டம் பிரைமம் இதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பின்னாடி நாம் பார்க்கலாம் செப்டம் செகண்டமில் இடையில் ஒரு ஃபோஸார் ஒரு ஃபொராமன் இருக்கும் அந்த ஃபொராமனுக்கு பேர் வந்து ஃபொராமன் ஓவெல் ஸோ ப்ரீநேட்டல் சர்க்குலேஷன்ஸ் ப்ரீநேட்டல் சர்க்குலேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் அந்த பிளட் இருக்குது அம்பிலிக்கல் வெயின்ஸ் வழியாக லிவருக்கு போகுது லிவருக்கு வந்து கொஞ்சம் பிளட் வந்து லிவருக்கு போயிடுது மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவாக்கு போகுது இப்போ இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவாக்கு போகும்போது அங்கேருந்து ரைட் ஏற்றுறதுக்கு சப்ளை ஆகுது இப்போ ரைட் ஏற்றுறதுக்கு இன்ஃபீரியர் வீணக்கவாக மட்டும்தான் சப்ளை பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது சுப்பீரியர் வீணக்கேவாகவும் டீ ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் ஃப்ரம் த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி டீ ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ இன்ஃபீரியர் வீணக்கவா பியூர் டீ ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் மட்டும் தான் சப்ளை பண்ணுதுன்னு பார்த்தா அப்படியும் கிடையாது ஏன்னா இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவா எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வருது லோயர் பாடியிலிருந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா வேஸ்ட் பிளட்டு கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து ரைட் ஏற்றுறதுக்கு வந்து கொடுக்கும் அப்போ இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவும் சுத்தமாக உங்களுக்கு ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் தான் இருக்குமான்னு பார்த்தா கிடையாது அதுவும் உங்களுக்கு டீ ஆக்சிஜனேட் பிளட் கலந்து தான் வரும் இப்படி ரெண்டும் கலந்து உங்களுக்கு ரைட் ஏற்றுறதுக்கு உள்ளே போவோம் ரைட் ஏற்றியத்துலேருந்து உங்களை ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு போவோம் ரைட் ஏற்றியத்துலேருந்து ரைட் லெஃப்ட் ஏற்றியத்துக்கும் இந்த ஃபொராமன் ஓவல் வழியாக லெஃப்ட் ஏற்றியத்துக்கு போகும் அப்போ லெஃப்ட் ஏற்றியத்துலேருந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் வழியாக உங்களுக்கு ஐஓர்டா வழியாக ஹோல் பாடி சப்ளைக்கு இந்த மிக்சர் ஆஃப் பிளட் வந்து உங்களுக்கு சப்ளை ஆகுது இப்போ ரைட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து லங்ஸுக்கு போகுது பிளட்டு இப்போ ரைட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து லங்ஸுக்கு எது வழியாக போகுது பல்மொழி ஆர்ட்ரி வழியாக லங்ஸுக்கு போகுது இப்படி லங்ஸுக்கு போகும்போது இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா பல்முனரி ஆர்ட்ரியில் வந்து நமக்கு அதிகப்படியான பிளட்டு போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாதுங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா லங்ஸ் இருக்குது லங்ஸ் வந்து இங்கே ஃபங்க்ஷன் அதிகமாக இருக்குதான்னு பார்த்தா ஃபங்க்ஷனிங்கே கிடையாது அங்கே ஒர்க் ஆகுறது இல்லை லங்ஸ் லங்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த கர்ப்பப்பையிலேருந்து வெளியே வந்தால் அந்த குழந்தைக்கு லங்ஸ் தேவைப்படும் உள்ளே இருக்க போது லங்ஸ் தேவையில்லை அது வளர்ச்சிக்கு உண்டான ரத்தம் போனால் போதும் மே மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் வந்து அது போக தேவையில்லை ஸோ அங்கே பல்முனரி ஆர்ட்ரி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹை பல்முனரி வேஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் பல்முனரி ஆர்ட்ரி லங்ஸுக்கு போகிறத தடுக்கிறதுக்காக குறைவாக போகணும் அப்படிங்கிறக்காக பல்முனரி ஆர்ட்ரி வந்து ரொம்ப ரெசிஸ்ட் பண்ணும் அப்போ ரெசிஸ்ட் பண்ணும்போது பல்முனரி ஆர்ட்ரிலேருந்து அயோர்டாவுக்கு உங்களுக்கு டக்டஸ் ஆர்டீரியோசஸ் வழியாக உங்களுக்கு மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் வந்து அயோர்டாவுக்கு திருப்பி ரீடைவெர்ட் ஆயிரும் அந்த அயோர்டா வழியாக இந்த மிக்சர் ஆஃப் ஆக்சிஜனேட்டர் அண்ட் டீ ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் வந்து உங்களுக்கு ஹோல் பாடி சப்ளைக்காக போயிடும் அங்கேருந்து கலெக்ட் ஆகி அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு திரும்பவும் அம்பிலிக்கல் ஆர்ட்ரிஸ் வழியாக பிளேசண்டாக போய் திரும்பி ரீ ஆக்சிஜனேஷன் அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரீஅப்டேக் ஆகி உங்களுக்கு திரும்பவும் சர்க்குலேஷனுக்கு போகுது இதுதான் ப்ரீநேட்டல் சர்க்குலேஷன் இந்த ப்ரீநேட்டல் சர்க்குலேஷனில் பார்க்கக்கூடிய பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர்ஸ் எந்தெந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு ஆக்சிஜனேட்டர் அண்ட் டீ ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் மிக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே லிவரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் இது டக்டஸ் வீனோசம் இந்த டக்டஸ் வீனோசஸ்க்கு வரும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ட்டல் வெயின்ஸ் அது வந்து உங்களுக்கு ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் அயோர்டாவிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த போர்ட்டல் வெயின்ஸ் வந்து லிவருக்கு சப்ளை பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட் சைட் இந்த சைட்டில் உங்களுக்கு ஆக்சிஜனேட்டர் அண்ட் டீ ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகுது ரெண்டாவது இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இதை இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவாக்கு போகும்போது அப்படியே பார்த்த மாதிரி லோயர் பாடியிலேருந்து வரக்கூடிய பிளட்டும் இந்த டக்டஸ் வீனோசஸ்லேருந்து வரக்கூடிய பிளட்டும் மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு இன்ஃபீரியர் வீனக்காவில் செகண்ட் சைட்டில் உங்களுக்கு ஆக்சிஜனேட்டர் அண்ட் டீ ஆக்சிஜனர் பிளட் மிஸ் ஆகுது தேர்டு சைட் ரைட் ஏட்ரியம் ஃப்ரம் த சுப்பீரியர் வீனக்கேவா அந்த இன்ஃபீரியர் வீனக்கேவா இங்கே தேர்டு சைட் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் டீ ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் வந்து மிக்ஸ் ஆகுது ஸோ ஃபோர்த்து சைட் ரைட் ஏட்ரியத்து டூ லெஃப்ட் ஏட்ரியம் இங்கேயும் உங்களுக்கு மிக்ஸ்
எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போ லங்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஷண்ட் ஷண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரைட் ஏற்றத்துலேருந்து லெஃப்ட் ஏற்றத்துக்கு போகிறது ஷண்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பிளட் வந்து கொண்டு போகுது இப்போ ரைட் ஏற்றத்துலேருந்து லெஃப்ட் ஏற்றத்துக்கு போகிறது ஒரு ஷண்ட் ரைட் டு லெஃப்ட் ஷண்ட் அப்படிம்பாங்க இப்போ திரும்ப லெஃப்ட் ஏற்றத்துலேருந்து ரைட் ஏற்றத்துக்கு வந்துச்சுன்னா அது லெஃப்ட் டு ரைட் ஷண்ட்டும்பாங்க இதுதான் ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஷண்ட்டும்பாங்க பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்ஃபேண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரீத் எடுக்குது ஃபஸ்ட் ப்ரீத் எடுக்கும்போது என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் அது வரும் அப்படின்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகும் ஆக்சிஜன் சப்ளை உங்களுக்கு அதிகமாகும் ஏன் லங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்டேக் எடுக்குது இன்ஸ்பயர் பண்ணுது ஆக்சிஜன் அதிகமாகுது பிராடிகைனின் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் வந்து உங்களுக்கு செக்ரியேட் ஆகுது ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின்ஸ் இ டூ வந்து உங்களுக்கு குறைவாக செக்ரியேட் ஆகுது சா சாதாரணமாக அந்த ஃப்ரீட்டல் சர்க்குலேஷன் இருக்கும்போது போஸ்டாக்ராமி இ டூ வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தி செக்ரியேட் ஆகும் இதுதான் உங்களே அந்த டக்டஸ் ஆர்டீரியோசஸை வந்து டைலேட்டே டைலேஷன்லேயே வச்சுருக்கும் இப்போ டைலேஷன்லேயே வச்சுருந்த அந்த ப்ரோஸ்டாக்லாம் இ டூ ஒன்ஸ் வெளியே வந்த உடனே குறைவாக செக்ரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது இந்த காரணத்தினால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டக்டஸ் ஆர்டீரியோசஸ் சுருங்க ஆரம்பிக்குது டக்டஸ் ஆர்டீரியோசஸ் ரெண்டாவது நாள் டோட்டலாக சுருங்கிடும் ஒன்ஸ் குழந்த வெளியே வந்து ரெண்டு நாளில் டோட்டலாக உங்களுக்கு சுருங்கிடுது இப்போ சுருங்கிற காரணத்தினால இப்போ அயோட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து பல்மனரி ஆட்ரியோட ப்ரெஷர் வரும் ஜாஸ்தி இருக்குது ஏன் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரைட் ஏற்றியத்திலிருந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கலுக்கு அதாவது ரைட்டு ஏற்றியத்திலேருந்து லெஃப்ட் ஏற்றியத்துக்கு போகக்கூடிய பிளட்டு வந்து உங்களுக்கு குறையும் ஏன் குறையுது அப்படியே பார்த்த மாதிரி ரிவர்ஸல் ஆஃப் ஷண்ட்டுங்கிறங்காட்டி குறையும் இப்போ குறையும் போது லங்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய பல்மனரி வெயின்ஸ் எங்கே போய் ட்ரெயின் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஏற்றத்தில் போய் ட்ரெயின் ஆகுது இப்போ லெஃப்ட் ஏற்றியத்தில் உங்களுக்கு ட்ரெயின் ஆகும்போது லெஃப்ட் ஏற்றியத்துலேருந்து லெஃப்ட் வெண்ட்ரிகளுக்கு வருது லெஃப்ட் வெண்ட்ரிகள்லேருந்து அயோட்டாக்கு ஜாஸ்தி பிளட் போகுது அப்போ ஜாஸ்தி பிளட் போகும்போது அயோட்டிக் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகுது இது வந்து பல்மனரி ஆட்ரி ப்ரெஷரை விட அயோட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இந்த காரணத்தினால அயோட்டாலேருந்து பல்மனரி ஆட்ரிக்கு அந்த கன்ஸ்ட்ரிக்ட் டக்டஸ் ஆர்டீரியோசஸ் வழியாக பிளட் ஃபோர்ஸ் ஆகும் இந்த ஷண்ட்டு வந்து இங்கேயும் மாறும் ஸோ இங்கே பாருங்க ஒன்ஸ் இந்த டக்டஸ் ஆர்டீரியோசஸ் கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும்போது ஷண்ட் ரிவர்ஸில் ஆகும் அயோட்டாவிலேருந்து பல்மனரி ஆர்ட்ரிக்கு பிளட்டு போகும் ஃபோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பல்மனரி ஆர்ட்ரியிலேருந்து அயோட்டாக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு ஏன் பல்மனரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது அயோட்டாவிலேருந்து பல்மனரி ஆர்ட்ரிக்கு போகுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அயோட்டாவுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த அயோட்டாவுடைய ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் எப்போவுமே ஒரு லிக்விட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் கேவிட்டியிலேருந்து லோ ப்ரெஷர் கேவிட்டிக்கு தான் ஜாஸ்தி போகும் அப்போ அயோட்டா இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும்போது உங்களுக்கு அயோட்டாவிலேருந்து பல்மனரி ஆட்ரிக்கு போகக்கூடிய பிளட் வந்து அதிகமாகும் இதுதான் ஷண்ட் ரிவர்சல் ஆகுது இது ஃபஸ்ட்டு ஷண்ட் ரிவர்சல் ரெண்டாவது ஷண்ட் ரிவர்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃபிராம் அண்ட் ஓவல் இருக்குது இது செப்டம் பிரைமம் இப்போ லெஃப்ட் ஏற்றியத்துலேருந்து ரைட் ஏற்றியத்துக்கு உங்களுக்கு ஷண்ட் ஆகும்போது ஏன் கேட்டிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகுது ஃபீட்டல் சர்க்குலேஷனாக இருந்தபோது உங்களுக்கு பல்மனரி வெயின் வழியாக அதாவது லங்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய பல்மனரி வெயின் வழியாக உங்களுக்கு சப்ளை வரலை ஆனால் இப்போ ஜாஸ்தி சப்ளை வரங்காட்டி லெஃப்ட் டு ரைட் ஷண்ட் ஏற்படும் இங்கே ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகுது இங்கே ப்ரெஷர் குறையுது இப்போ ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து ப்ரெஷர் குறையிற இடத்துக்கு வரும்போது உங்களுக்கு இந்த செப்டம் பிரைமம் இந்த ஹோலை வந்து மூடுது ஃபொராமன் ஓவலை வந்து மூடுது இப்படி ஃபொராமன் ஓவலை மூடும்போது உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் ஏற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட்டும் ரைட் ஏற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஆக்சி பிளட்டும் உங்களுக்கு ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகக்கூடியது குறையாமல் ஆரம்பிக்கிறது ஸோ திஸ் இஸ் டியூ டு த ரிவர்சல் ஆஃப் ஷண்ட் லெஃப்ட் ஏற்றியம் டு ரைட் ஏற்றியம் லெஃப்ட் ஏற்றத்தின் ரைட் ஏற்றத்துக்கு வரும்போது உங்களுக்கு ரிவர்சல் ஆஃப் ஷண்ட் ஏற்படுது ஷண்ட் ஏற்படுறங்காட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த செப்டம் பிரைமம் வந்து இந்த ஃபொராம் அண்ட் ஓவால மூடிடுது இது செகண்ட் ஷண்ட் ரிவர்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மீதி இருக்கும் இந்த ஃபீட்டல் சர்க்குலேட்டரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் ஆஃப்டர் பர்த் நம்ம கூடவே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஃபொராம் அண்ட் ஓவல் மூடிச்சு இல்லையா செப்டம் பிரைமம் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா
ஃபீட்டல் சர்க்குலேஷனாக என்ன அது இன்ட்ரால் இன்ட்ரா யூட்ரைன் கேவிட்டி அந்த யூட்ரைன் கேவிட்டிக்குள்ளே இருக்கும்போது ப்ரீ நேட்டலாக எப்படிலாம் இருந்துச்சு அது ஒன்ஸ் பர்த் ஆகி வெளியே வரும்போது உங்களுக்கு போஸ்ட் நேட்டில் எப்படி இருந்துச்சு போஸ்ட் நேட்டில் இருந்த பின்னாடி உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு மீதி இருக்குது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் தேங்க்யூ